భూమి మీద ఉన్న ప్రపంచంతో పోలిస్తే సముద్రాల లోపల మనకు తెలియని మరో ప్రపంచం దాగుంది అక్కడ ఎప్పుడు ఎక్కడా చూడనటువంటి వింత జీవులు భయంకరమైన జంతువులు విచిత్రమైన మొక్కలు మన కళ్ళని మనమే నమ్మలేనంతగా ఆశ్చర్యపరుస్తాయి టెక్నాలజీ ఎంత పెరిగినప్పటికీ మహాసముద్రాల టాపిక్ వస్తే మనకి తెలియాల్సిన రహస్యాలు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మనిషి ఇప్పటి వరకు చేరుకోలేని చూడలేని ప్రదేశాలు అంతరిక్షంలో ఎన్నున్నాయో సముద్రంలో అంతకంటే ఎక్కువే ఉన్నాయి అందుకే యాక్వాటిక్ రీసెర్చర్స్ ఏమంటారంటే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సముద్రం గురించి మనిషి ఇంకా చూడలేదు తెలుసుకోలేదు అని అంటే మన దగ్గర సముద్రాల గురించి కేవలం ఫైవ్ పర్సెంట్ నాలెడ్జ్ మాత్రమే ఉంది ప్రపంచంలోని అన్ని సముద్రాలు దాదాపు ఐదు వేల నుండి పదివేల మీటర్ల లోతుల ఉంటాయి ఒక్క పసిఫిక్ మహాసముద్రం మాత్రం ప్రపంచంలోనే అత్యంత లోతులో అంటే పదివేల తొమ్మిది వందల నూట పద్దెనిమిది మీటర్ల వరకు ఉంటుంది ఈ డీపెస్ట్ పార్ట్నే డీప్ సీ అని అంటారు ప్రపంచంలో మరెక్కడా కనపడినటువంటి డేంజరస్ క్రియేచర్స్ అన్నీ ఈ డీప్ సీలోనే ఉంటాయి వీటిలో కొన్ని చూడ్డానికి వింతగానూ విచిత్రంగానూ ఉంటాయి ఉదాహరణకి సార్కాస్టిక్ ఫ్రింజ్ హెడ్ అనే చేపనే తీసుకుంటే ఇది చూడ్డానికి ఎంత ఫన్నీగా ఉంటుందో దాని నోరు తెరిస్తే ఎలాంటి జీవనైనా అమాంతం లోపలికి లాగేసుకుంటుంది అలాగే మరికొన్ని భయంకరంగా ఉండటమే కాకుండా మనిషి కనిపిస్తే అమాంతం చంపి తినేస్తాయి అలాంటి వాటిలో యాంగ్లర్ ఫిష్ ఒకటి సో అలాంటి వాటిలో టాప్ టెన్ డీప్ సీ క్రియేచర్స్ గురించి ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం ముందుగా నెంబర్ టెన్ ఫ్రిల్డ్ షార్క్ ఈ ఫ్రిల్డ్ షార్క్ని షార్క్ ఫిష్ల జాతికి చెందిన మోస్ట్ ఏన్షియంట్ ఫిష్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ భూమి మీద డైనోసార్లు నివసిస్తున్న కాలంలోనే అంటే సుమారు ఎనభై మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితమే డీప్ సీలో ఈ చేపలు నివసించినట్లు ఆధారాలు ఉన్నాయి అందుకే వీటిని లివింగ్ ఫాజిల్స్ అని పిలుస్తారు ఈ ఫ్రిల్డ్ షార్క్స్ దాదాపు ఐదు నుండి పది అడుగుల పొడవు పెరుగుతాయి ఇవి మహాసముద్రాల్లో ఐదు అడుగుల లోతులో ఉండడానికి ఇష్టపడతాయి అందుకే సముద్రాల్లో మనుషులకి చాలా రేర్గా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఈ చేపలు అట్లాంటిక్ మరియు పసిఫిక్ మహాసముద్రాల్లో మాత్రమే కనిపిస్తూ ఉంటాయి మహాసముద్రాల్లో అత్యంత లోతుల్లో నివసిస్తాయి కాబట్టి మనుషులు ఎవరూ వీటి దాడికి గురైనట్లు అఫీషియల్గా రికార్డ్ కాలేదు కానీ మనుషులను చంపి తినగలిగే ఛాన్స్ కూడా ఉంది అయితే రీసెంట్గా టూ థౌజండ్ సెవెన్లో జపాన్లో ఐదు పాయింట్ మూడు అడుగుల ఫ్రిల్ షార్క్ ఒకటి సముద్ర పోటీకి కొట్టుకొచ్చింది దీన్ని ఒక మెరైన్ పార్క్కి షిఫ్ట్ చేయగా కొద్ది గంటల తర్వాత చనిపోయింది నెక్స్ట్ నెంబర్ నైన్ జైంట్ స్పైడర్ క్రాబ్ జపనీస్ స్పైడర్ క్రాబ్ అని పిలిచే ఈ క్రాబ్ భూమి మీద ఉండే అతిపెద్ద క్రాబ్ దీని కాళ్ళ పొడవు పన్నెండు అడుగుల దాకా ఉంటుంది కాళ్ళ పొడవు ఎంతున్నా సైజ్ మాత్రం ఒక అడుగుకు మించదు బరువు నలభై నాలుగు పౌండ్ల వరకు ఉంటుంది రెడ్ అండ్ వైట్ డాట్స్తో ఉండే దీని శరీరం చూడ్డానికి భయంకరంగా ఉంటుంది ఇవి సముద్ర పడుగు భాగంలో వెయ్యి అడుగుల లోతులో నివసిస్తాయి ప్రపంచంలో మొత్తం నలభై రెండు వేల జాతుల స్పైడర్స్ ఉండగా అతిపెద్ద స్పైడర్గా ఈ జైంట్ స్పైడర్నే చెప్తారు పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ఎక్కువగా కనిపించే ఈ జపనీస్ స్పైడర్ క్రాబ్ అతి దీర్ఘకాలం బతికే జంతువుల్లో రెండోది తాబేళ్ల తర్వాత స్థానం దీందే కనీసం వంద ఏళ్ళు బతకడం వీటి ప్రత్యేకత ఇవి కరిస్తే బాగా పెయిన్ ఉంటుందని చెప్తూ ఉంటారు అయితే మనుషులకి వీటి వల్ల ప్రాణాపాయం లాంటిదేది ఉండదు నెక్స్ట్ నెంబర్ ఎయిట్ అట్లాంటిక్ వోల్ ఫిష్ ఈ జంతువుని సముద్రపు వోల్ఫ్ అట్లాంటిక్ క్యాట్ ఫిష్ ఓషన్ క్యాట్ ఫిష్ డెవిల్ ఫిష్ అని కూడా పిలుస్తారు దీని పొడవైన ఈల్ లాంటి శరీరం వల్ల ఈ చేపను వోల్ఫ్ ఈల్ అని కూడా పిలుస్తారు ఇది నార్త్ అట్లాంటిక్ మహాసముద్రానికి చెందిన వోల్ ఫిష్ కుటుంబానికి చెందిన సీ ఫిష్ ఇది సుమారుగా ఐదు అడుగుల పొడవు వరకు ఉంటుంది ఈ చేప నార్త్ అట్లాంటిక్ మరియు ఆర్కిటిక్ మహాసముద్రాల్లో మూడు వందల ఇరవై ఎనిమిది అడుగుల నుండి పదహారు వందల నలభై అడుగుల లోతులో నివసిస్తుంది ఈ అట్లాంటిక్ వోల్ ఫిష్ సౌత్ అమెరికాలోని కేప్ క్యాడ్ మసాచుసెట్స్ నోవాస్ కోటియా న్యూ బ్రూక్లిన్ ప్రిన్స్ ఎడ్వర్డ్ ఐలాండ్ క్యూబెక్ న్యూ ఫౌండ్ ల్యాండ్ మరియు ల్యాబ్రాడ్లోని నార్త్ సైడ్ వరకు కనిపిస్తుంటాయి ఈ చేపలు పదునైన దంతాలు కలిగి ఉండి నోటిని మూసివేసించినప్పుడు కూడా చూడ్డానికి చాలా భయంకరంగా కనిపిస్తాయి మనుషులు వీటిని రెచ్చగొట్టనంత వరకు వాటిపై ఎలాంటి దాడి చేయవు అలాగని ఇవి శాఖాహారులు కాదు మాంసాహారులే సముద్రంలో ఉండే పీతలు నత్తలు వంటి వాటిని ఇవి ఆహారంగా తీసుకుని జీవిస్తూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ నెంబర్ సెవెన్ ఫ్యాంగ్ టూత్ ఫిష్ ఈ ఫ్యాంగ్ టూత్ ఫిష్ అనేది ఇప్పటి వరకు ఎక్స్ప్లోర్ చేసిన ఫిష్లు అన్నిటికంటే అతి భయంకరమైన ఫిష్ ఎందుకంటే సముద్రపు లోతుల్లో జీవనం ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందో చెప్పడానికి ఫ్యాంగ్ టూత్ ఒక చక్కటి ఉదాహరణ పేరుకు తగ్గట్టే ఇది ఫ్యాంగ్ టూత్ అంటే కోరల్ లాంటి దంతాలను కలిగి ఉంటుంది దీని పొడవు కేవలం ఆరు అంగుళాలు మాత్రమే ఉంటుంది కానీ శరీర బరువుకు మించి అతిపెద్ద పళ్ళు దీనికి ఉంటాయి సముద్రంలో ఇవి సాధారణంగా ఆరు వేల ఐదు వందల అడుగుల లోతులో ఉంటాయి కానీ కోల్డ్ టెంపరేచర్ వాటర్లో పదహారు వేల ఐదు వందల అడుగుల లోతులో కూడా ఉంటాయి ఈ ఫ్యాంగ్ టూత్ ఫిష్ మనుషులకు ఎలాంటి హాని
ఎందుకంటే ఇవి అక్వేరియంలలో కూడా కొన్ని నెలల వరకు జీవించగలవు నెక్స్ట్ నెంబర్ సిక్స్ సార్కాస్టిక్ ఫ్రింజ్ హెడ్ సార్కాస్టిక్ ఫ్రింజ్ హెడ్ అనే ఫిష్ పేరుకు తగ్గట్టుగానే ఫన్నీగా అనిపిస్తుంది చూడ్డానికి చాలా చిన్నదిగాను కొంచెం అందంగాను కొంచెం వింతగాను కనిపించినప్పటికీ అత్యంత దూకుడు స్వభావం కలిగి ఉంటుంది కేవలం పన్నెండు ఇంచులు మాత్రమే ఉండే ఈ ఫ్రింజ్ హెడ్ డీప్ సీలో ఉండే మోస్ట్ డేంజరస్ ఫిషుల్లో ఒకటి సార్కాస్టిక్ ఫ్రింజ్ హెడ్ అనే పేరుతో పలకడానికి కొద్దిగా కష్టంగా ఉండే ఈ చేప నోరు తెరిస్తే మాత్రం ఎంతటి వారైనా హడలిపోవాల్సిందే సార్కాస్టిక్ ఫ్రింజ్ హెడ్ అనేది నార్త్ ఈస్ట్ పసిఫిక్ ఓషన్లో కాలిఫోర్నియా మరియు బాజా కాలిఫోర్నియాకి సమీపంలో క్యూబ్ బెన్నీలో నివసించే ఒక రకమైన చేప ట్యూబ్ బ్లెన్నీ అంటే డీప్ సీలో ఉండే ఇసుక దెబ్బలు రాతి దెబ్బలు పగడపు దెబ్బలు లేదా ట్యూబ్ బాంబ్స్ అని అర్థం ఈ సార్కాస్టిక్ ఫ్రింజ్ హెడ్లు వీటిలోనే నివసిస్తాయి నార్మల్ టైమ్స్లో ఈ చేపలు కూడా మిగిలిన చేపల్లానే ఉంటాయి కానీ ఆహారం కోసం వేటాడేటప్పుడు లేదా ఏదైనా ప్రమాదానికి గురైనప్పుడు దీనికున్న పెద్ద నోటిని బయటికి తెరిచి చూడడానికి చాలా భయంకరంగా కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ నెంబర్ ఫైవ్ పసిఫిక్ వైపర్ ఫిష్ ఈ పసిఫిక్ వైపర్ ఫిష్ డీప్ సీలో నివసించే అత్యంత క్రూరమైన మాంసాహారుల్లో ఒకటి కేవలం ఒకే అడుగు వరకు మాత్రమే పెరిగే ఈ వైపర్ ఫిష్ దానికి ఉండే పొడవైన సూదులు లాంటి దంతాలతో జంతువుల్ని వేటాడుతుంది ఈ ఫిష్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ట్రాపికల్ వాటర్లోనూ మరియు కోల్డ్ వాటర్లోనూ తొమ్మిది వేల అడుగుల లోతులోనూ ఉంటుంది బ్యాటిల్ జోన్ అనే ప్రాంతాల్లో ఈ ఫిష్ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది ఈ వైపర్ ఫిష్ దంతాలు చాలా పెద్దగా ఉండడంతో దాని పదునైన దంతాలను ఎరగా పట్టుకోవడానికి ఉపయోగిస్తాయి దీంతో వెంటనే దాని వైపు ఎక్కువ వేగంతో ఈత కొడతాయి ఈ జీవుల్లో చాలా వరకు కడుపు భాగం పెద్దగా ఉంటుంది అందుచే తమకంటే పెద్దవైన చేపలను కూడా ఈజీగా మింగడానికి వీలుంటుంది అలాగే దీని వెన్నెముక చివర ఉండే ఒక బ్రైట్ ఆర్గాన్ ఆహారాన్ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అయితే ఇవి మనుషులకు చాలా అరుదుగా కనిపిస్తాయి నెక్స్ట్ నెంబర్ ఫోర్ ద బ్లాబ్ ఫిష్ సైక్రోలుడ్స్ మార్సిడస్ లేదా బ్లాబ్ ఫిష్ అని పిలువబడే ఈ ఫిష్ సైక్రోలిటే జాతికి చెందిన ఫిష్ కేవలం పన్నెండు ఇంచులు మాత్రమే ఉండే ఈ బ్లాబ్ ఫిష్ వరల్డ్స్ మోస్ట్ అగ్లియస్ట్ యానిమల్ ఈ చేప ఆస్ట్రేలియా టాస్మానియా మరియు న్యూజిలాండ్ తీరాల్లో లోతైన జలాల్లో నివసిస్తుంది ఎక్కడో అలల కింద రెండు వేల నుండి నాలుగు వేల అడుగుల లోతులో ఇది ఉంటుంది అక్కడ లోతుకు పోయే కొద్దీ వాటర్ ప్రెషర్ నూట ఇరవై రెట్లు ఎక్కువ ఉంటుంది అంత లోతులో ఉండే వీటిని కనుగొనాలంటే అంత తేలిక్ కాదు అందుకే ఈ చేపలు చాలా అరుదుగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి బ్లాబ్ ఫిష్ ముఖం చాలా వికారంగాను వింతగాను విచిత్రంగాను ఉండడంతో సడన్గా దీన్ని చూసిన వారు ఎవరైనా భయపడతారు అచ్చం మనిషి ముఖాన్ని పోలినట్టు ఉండే ముఖం ముక్కు ఉంటుంది దీని శరీరంలో అసలు బోన్స్ అనేవే ఉండవు జల్ లాంటి పదార్థంతో దీని శరీరం ఉంటుంది వీటికి రెక్కలు ఉంటాయి కానీ మిగిలిన చేపల్లాగా ఏదరానికి సహాయపడవు నీటిలో తిప్పగలిగే తోక కూడా చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది వీటి బాడీ డెన్సిటీ వాటర్ డెన్సిటీ కన్నా తక్కువ ఉంటుంది అందువల్ల ఇవి సముద్రపు అడుగు భాగంలో తేలుతూ ఉంటాయి ఎప్పుడూ వీటి నోరు తెరిచే ఉంటుంది ఒకే చోట కూర్చుని ఏవైనా జీవులు వీటి దగ్గరికి వచ్చే వరకు వేచి ఉంటాయి ఇవి ఉన్న చోటుకే ఏవన్నా నత్తల లాంటి జీవులు వచ్చినప్పుడు వాటిని తిని జీవిస్తూ ఉంటాయి టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో నిర్వహించిన ఒక ఒపీనియన్ పోల్లో వరల్డ్స్ మోస్ట్ అగ్లియస్ట్ యానిమల్గా ఈ బ్లాక్ ఫిష్ ఫస్ట్ ప్లేస్ దక్కించుకుంది నెక్స్ట్ నెంబర్ త్రీ గాబ్లిన్ షార్క్ ఈ గాబ్లిన్ షార్క్ నూట ఇరవై ఐదు మిలియన్ సంవత్సరాల కిందటి అతి పురాతనమైన మరియు చాలా అరుదైన షార్క్ అందుకే దీన్ని కొన్నిసార్లు లివింగ్ ఫాజిల్ అని కూడా పిలుస్తారు సముద్రాల్లో అత్యంత లోతుల్లో ఉండే ఈ షార్క్ రంపం లాంటి పొడవైన ముక్కుతో చూడడానికి చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది వీటి పళ్ళు కూడా కత్తుల్లా చాలా షార్ప్గా ఉంటాయి అంతేకాకుండా ఇవి చాలా ప్రమాదకరమైనవి కూడా సుమారు పన్నెండు అడుగుల పొడవు మరియు నాలుగు వందల అరవై పౌండ్ల బరువు కలిగి ఉండే ఈ షార్క్ చేపలు సముద్రపు లోతుల్లో దాదాపు నాలుగు వేల రెండు వందల అడుగుల లోతుల్లో నివసిస్తాయి గాబ్లిన్ చేపలు సాధారణంగా డీప్ సీలో కాంటినెంటల్ ఎడ్జెస్ట్లో నివసిస్తూ ఉంటాయి పశ్చిమ అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలోని గల్ఫ్ ఆఫ్ మెక్సికో దగ్గర బ్రెజిల్ తీరంలోనూ మరియు దక్షిణ అమెరికాలోనూ ఇవి ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి గాబ్లిన్ షార్క్ ఎక్కువగా చేపలు మలాస్కులు మరియు పీతల్ని ఆహారంగా తీసుకుంటాయి దీనికి ఈత అనేది సరిగా రాదు కంటి చూపు కూడా సరిగ్గా ఉండదు అందుకే ఇవి దూరంగా చాలా లోతైన నీటిలో నివసిస్తూ ఉంటాయి మనుషులకి ఇది ఎలాంటి ప్రమాదం కలిగించదు అందుకే ఇప్పటి వరకు మనుషులపై దాడి చేసిన సంఘటనలు ఏవీ లేవు ఇవి రాత్రిపూట ఎక్కువగా సముద్రపు ఉపరితలం దగ్గరకు వచ్చి తమ జీవితాల్లో ఎక్కువ భాగం చీకట్లో గడుపుతూ ఉంటాయి అలాంటి సమయంలో ఒక్కోసారి చేపలు పట్టే వారి వలలో చిక్కుకుంటూ ఉంటాయి కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం జపాన్లోని ఈ జాతికి చెందిన చేపను ఒక అక్వేరియానికి తీసుకొచ్చారు కానీ అది అక్కడి వాతావరణానికి తట్టుకోలేక మరణించింది ఇప్పుడు వీటిని చూడాలంటే కూడా చాలా కష్టమే న
కేవలం పదహారు ఇంచులు మాత్రమే పెరిగే ఈ డ్రాగన్ ఫిష్ తూర్పు పసిఫిక్ మహాసముద్రం యొక్క లోతైన నీటిలో ఏడు వందల నుండి మూడు వేల మూడు వందల అడుగుల లోతులో నివసిస్తుంది ఈ బ్లాక్ డ్రాగన్ ఎక్కువగా సముద్రాల లోతుల్లో డీప్ సీలో నివసించడం వల్ల మిగిలిన జీవుల్లానే ఇది కూడా చాలా ప్రమాదకరమైందని చెప్పుకోవచ్చు ఇది వేటాడే సమయంలో జీవుల్ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి దీని శరీరంపై ఉండే సహజమైన కాంతిని ఉపయోగించి దానిని కన్ఫ్యూజ్ చేసి ఆ తర్వాత దానిపై ఆకస్మిక దాడి చేస్తుంది దీని వేటాడే విధానం చూస్తే చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఈ డ్రాగన్ ఫిష్ అత్యంత ప్రమాదకరమైనవి అయినప్పటికీ సైజులో చాలా చిన్నవి కావడం చేత మనుషుల జోలికి రావనే చెప్పాలి నెక్స్ట్ నెంబర్ వన్ యాంగ్లర్ ఫిష్ ఈ యాంగ్లర్ ఫిష్ అనేది ఒక ప్రత్యేకమైన చేప దీని ప్రత్యేకత ఏంటంటే దీని తలపై ఒక రాడ్ లాంటి నిర్మాణం ఉంటుంది మూడు నుండి మూడున్నర ఇంచులు పొడవు ఉండే ఈ యాంగ్లర్ ఫిష్ దాదాపు అన్ని సముద్రాల్లోనూ నివసిస్తాయి ఇవి నీటిలో పంతొమ్మిది అడుగుల లోతులో వెలుతురు అస్సలు పడని ప్రదేశాల్లో ఉంటాయి మెక్సికో నార్త్ గల్ఫ్లోని నీటిలో ఎక్కువగా కనిపించే ఈ చేప చూడ్డానికి ఎంతో అనూహ్యంగా ఉన్న అత్యంత తెలివైందని సైంటిస్టులు చెప్తున్నారు ముళ్ళు లాంటి పళ్ళతో చూడ్డానికి భయంకరంగా ఉండే ఈ చేపను బ్లాక్ సీ డెవిల్ అని కూడా అంటారు ఈ యాంగ్లర్ ఫిష్ డార్క్ ప్లేసెస్లో ఉండడం వల్ల దాని తలపై ఫిషింగ్ రాడ్ లాంటి నిర్మాణం ఉంటుంది ఆ రాడ్ నుండి బ్లూ కలర్ లైటింగ్ సృష్టిస్తుంది ఈ లైటింగ్ వల్ల ఎదురుగా వచ్చే ఎర్రను వేటాడి పళ్ళతో కొరికి తింటుంది అయితే ఇవి సముద్రాల్లో మనిషి చేరుకోలేనంత అత్యంత లోతుల్లో ఉండడం వల్ల మనుషులు ఎవరిని చంపినట్లు అఫీషియల్గా ఎక్కడా రికార్డ్ కాలేదు సో ఫ్రెండ్స్ ఐ హోప్ యూ లైక్ దిస్ టాపిక్ వీటిలో మీ ఫేవరెట్ ఫిష్ గురించి కింద కామెంట్స్లో మాతో షేర్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్